তো লাইভ ক্লাসে সবাইকে স্বাগত তো আজকে আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে ক্লাসটা স্টার্ট করব তো ক্লাস শুরু হওয়ার আগে একটু সবাই যার যার কে কে কোথা থেকে ক্লাস করছেন সেটা একটু কাইন্ডলি আমাকে জানাবেন কমেন্টসে আর তার সাথে আমার সাউন্ডটা ঠিকঠাক মতো আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কি না সেটা একটু আমাকে জানাবেন তো আজকে আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কথাবার্তা বলতেছি সিফাদ আহমেদ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি ভালো আছেন তো তো আমরা আমাদের আজকে যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক সেটা হচ্ছে হলো গিয়ে আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ রিগার্ডিং কথাবার্তাগুলো বলবো লাইক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ভ্যারিয়েবল এবং ডাটা টাইপ এগুলো নিয়ে ডিসকাশন করবো আমরা তো গত ক্লাসে আমরা দেখছিলাম হলো গিয়ে কিভাবে ফ্লো চার্ট তৈরি করতে হয় সেটা নিয়ে ডিটেলসে আমরা দেখছিলাম গত ক্লাসে তো আজকে আমরা যেটা দেখব যে কিভাবে করে হচ্ছে লাইক মানে সি প্রোগ্রাম করা যায় অর্থাৎ ফ্লো চার্টগুলোকে সি প্রোগ্রামে কনভার্ট করা যায় তো সেটা নিয়ে ফার্দার ডিসকাশন শুরু করার আগে আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের যে বিষয়গুলোর ব্যাপারে একটু ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকতে হবে সেটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল এবং ডাটা টাইপ নিয়ে ভ্যারিয়েবল অ্যান্ড ডাটা টাইপ নিয়ে আমাদের কনসেপ্টটা একটু ক্লিয়ার থাকতে হবে কারণ আমরা যেহেতু প্রোগ্রামিং করব সুতরাং আমাদের ভ্যারিয়েবল এবং ডাটা টাইপ সম্বন্ধে তো আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকাটা খুবই প্রয়োজন এখন ভ্যারিয়েবল কাকে বলে ডাটা টাইপ কাকে বলে তো এটা বোঝার জন্য আমি একটা ছোট্ট ঘটনা বলি তাহলে সবাই খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে ইনশাল্লাহ সেটা হচ্ছে যে পরীক্ষার সময় আমরা তো সবসময় চাই যে আমি আমার পছন্দ মতো জায়গাটাতে বসবো এবং পছন্দের স্টুডেন্টের সাথে হচ্ছে যে পছন্দের ফ্রেন্ডের সাথে পরীক্ষা দিব তাহলে আমার পাস ইনশাল্লাহ কেউ ঠেকাইতে পারবে না তো আমরা ধরেন বিশেষ করে আমি ধরেন এই কাজটা করার চেষ্টা করতাম তা আমি গিয়ে যে কোনো একটা বেঞ্চে বসে পড়তাম তো যে কোনো একটা বেঞ্চে বসে পড়লে টিচার কি আমাকে সেই বেঞ্চে বসতে দিবে সেই বেঞ্চে বসতে দিবে না প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য আলাদা আলাদাভাবে বেঞ্চ কি করা আছে নির্ধারণ করা আছে তো তেমনি ক্লাসরুমে অবস্থিত প্রত্যেকটা বেঞ্চ হচ্ছে কি এক একটা ভেরিয়েবল আর স্টুডেন্টগুলো কি ডাটা তার মানে ডাটাকে প্রিজার্ভ করার জন্য কম্পিউটার সিস্টেমে ডাটাকে স্টোর করার জন্য যে মেমোরি স্পেস অ্যালোকেট করা হয় সেটাকে আমরা কি বলতে পারি ভ্যারিয়েবল বলতে পারি এখন কোন বেঞ্চে কে বসবে সেটা নির্ধারণ করে দেওয়ার নাম হচ্ছে ডাটা টাইপ কেউ চাইলে যার যার ইচ্ছা মতো সে বেঞ্চে কি করতে পারবে না বসতে পারবে না ঠিক আছে তাহলে আমি আর একবার বলতেছি যে আমরা যারা হচ্ছে হলো গিয়ে যে ক্লাসে যে বেঞ্চগুলো দেখি বেঞ্চগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা কি ভ্যারিয়েবল অর্থাৎ বেঞ্চগুলো স্টুডেন্ট নামক ডাটাকে কি করতেছে স্টোর করতেছে আর কোন বেঞ্চে কোন স্টুডেন্ট বসবে সেটা প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেওয়ার নাম হচ্ছে ডাটা টাইপ ওকে ওকে স্যার তো এবার আমরা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল আর ডাটা টাইপের বিষয়ে কথাবার্তা বলি ভ্যারিয়েবল যে কোনো কিছু হইতে পারে এক্স ওয়াই জেড তারপরে হচ্ছে হলো গিয়ে লাইক হচ্ছে হলো গিয়ে আইসিটি এরকম যে কোনো ভ্যারিয়েবল হইতে পারে তো ধরেন আমি একটা এক্সাম্পল দিই যে আমি এখানে এক্স নামক একটা ভ্যারিয়েবল দিলাম ঠিক আছে এখন এক্সে কোন ধরনের ডাটা স্টোর হবে সেটার প্রকৃতি নির্ধারণ করাকে বলা হবে ডাটা টাইপ তো ডাটা টাইপ নিয়ে একটু কথাবার্তা বলে রাখি কম্পিউটারের ডাটা টাইপকে মূলত চার ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ইন্টেচার একটা হচ্ছে ফ্লোট আর একটা হচ্ছে ডাবল আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের ক্যারেক্টার ইন্টেচার ফ্লোট ডাবল ক্যারেক্টার তাহলে 
আমরা একটা প্রবলেম সলভ করি তাহলে আমরা এই ভ্যারিয়েবল গুলো নিয়ে কথাবার্তা বুঝতে পারবো তো আমি সবার প্রথমে ইন্টেজার নিয়ে কথাবার্তা বলতেছি যে ডাটা টাইপ নিয়ে কথাবার্তা বলতেছি ডাটা টাইপটা কিন্তু খুব ভাইটাল রোল প্লে করে আসলে কম্পিউটার সিস্টেমে আপনারা লেটার অন সামনে যত টাইম যাবে আপনারা এই জিনিসটা রিয়ালাইজ করতে পারবেন কম্পিউটারে আমরা যেটা চাই সেটা কিন্তু ইনপুট দিতে পারি না কম্পিউটারে আমাদের ইনপুটগুলোকে কন্ট্রোল করা হয় আর কম্পিউটারে এই ডাটা ফ্লোগুলো কন্ট্রোল করা হয় মূলত ডাটা টাইপের মাধ্যমে কম্পিউটারে কম্পিউটারে ডাটা ফ্লো কন্ট্রোল করা হয় ডাটা টাইপের মাধ্যমে তো আমরা সর্বপ্রথম হচ্ছে ইন্টেজার নিয়ে কথাবার্তা বলবো হোয়াট ইজ ইন্টেজার ওকে ইন্টেজার কাকে বলে তো এখন দেখেন আমি একটা স্টুডেন্টকে আমি কোনো একজনকে বললাম যে তুমি একটা স্টুডেন্টের রোল ইনপুট নেওয়ার সি ভাষা একটি প্রোগ্রাম তৈরি করো অর্থাৎ একটা প্রোগ্রাম তৈরি করতে বলছি যেটা স্টুডেন্টের কাছ থেকে তার রোল নাম্বারটা ইনপুট নেবে তো আমি এ জায়গায় লিখলাম রোল আর রোলের ভ্যালু কখনো কি হইতে পারবে না ফ্র্যাকশন হইতে পারবে না লাইক আমরা কখনো দেখি না যে আমাদেরকে কেউ বলে যে টু পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে হলো গিয়ে মানে স্টুডেন্টকে ডাক দেয় যে টু পয়েন্ট ফাইভ এদিকে আসো বা টিচার বলে এই থ্রি পয়েন্ট টু কোথায় তার মানে রোল সবসময় কি হয় পূর্ণ সংখ্যা হয় তো রোলের ডাটা টাইপটা আমরা ডিক্লেয়ার করলাম ইন্টেজার আই অ্যান টি ওকে স্যার রোলের ডাটা টাইপটা ডিক্লেয়ার করছি আই এন টি তো আপনাদেরকে একটু বলে রাখি আই এন টিটা কিন্তু একটা কিওয়ার্ড অর্থাৎ প্রোগ্রামিংয়ে যে যে কমান্ডগুলো ব্যবহার করা হয় তাদেরকে হচ্ছে কিওয়ার্ড বলে অর্থাৎ কোডগুলোকে বলা হয় কিওয়ার্ড সি প্রোগ্রামে আই এন টি ইন্টেজারকে আই এন টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেটা হচ্ছে কোড আর এই কোডটাকে মূলত বলা হয় কিওয়ার্ড ঠিক আছে তো এগুলো নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো সমস্যা নাই তো আগে আমরা বেসিকটা বুঝি এখানে রোল হচ্ছে কি আমার ভ্যারিয়েবল রোল হচ্ছে ভ্যারিয়েবল আর আই এন টি হচ্ছে কি আমার ডাটা টাইপ রোল হচ্ছে আমার ভ্যারিয়েবল আই এন টি হচ্ছে হলো গিয়ে ডাটা টাইপ তাহলে আমরা এখান থেকে একটা জিনিস বুঝতে পারতেছি যে এখানে রোল নামক ভ্যারিয়েবলটার মধ্যে একজন ইউজার কোন ধরনের ডাটা ইনপুট দিতে পারবে পূর্ণ সংখ্যা তার মানে যদি কোনো ভ্যারিয়েবলের মধ্যে পূর্ণ সংখ্যা স্টোর করার পসিবিলিটিস থাকে সেটা ডাটা টাইপ হবে হলো গিয়ে ইন্টেজার এখন একটা এক্সাম্পল দিই যেটা পরীক্ষা এম সিকিউতে আসে যে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার নামক ভ্যারিয়েবলটি ডাটা টাইপ কি হবে দেখি আপনারা অ্যান্সার দিতে পারেন কি না রেজিস্ট্রেশন নামক ভ্যারিয়েবলটির ডাটা টাইপ কি হবে রেজিস্ট্রেশন নামক ভ্যারিয়েবলটির ডাটা টাইপ কি হবে তো আমাদের এখানে সাফি জামান অ্যান্সার দিছে ইন্টেজার তারটা ঠিক আছে তারপর তরিকুল ইসলাম অ্যান্সার দিছে ইন্টেজার ফাইম ফয়সল নিলয় ইন্টেজার হ্যাঁ এটা ডাটা টাইপটা ইন্টেজার হবে রেজিস্ট্রেশনের ডাটা টাইপটা ইন্টেজার কারণ আমরা জানি তারপর তামজিদ রহমান অ্যান্সার দিছে ইন্টেজার তো মোটামুটি সবারই অ্যান্সারটা ঠিক আছে সিফাত আহমেদ তো আমি আসলে এত জন কমেন্ট পড়ে শেষ করতে পারবো না তো জুবা কি বলে জুলিয়ান খান জুলায়ান খান তিনি অ্যান্সার দিছে ইন্টেজার তারপর তরিকুল ইসলাম তন্ময় অ্যান্সার দিছে ইন্টেজার তো সবারই মোটামুটি অ্যান্সারটা আমাদের ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে ইন্টেজার ওকে তো কোনো ভেরিয়েবলের মধ্যে যদি পূর্ণ সংখ্যা সংরক্ষণ করার পসিবিলিটিস থাকে তাহলে সেটা ডাটা টাইপ হবে ইন্টেজার আর এটার কোনো নিয়ম না এটা আপনাকে হচ্ছে যে অ্যাজ এ প্রোগ্রামার হিসেবে রিয়ালাইজেশন করতে হবে যে আমি একটা ভেরিয়েবল দেওয়া হয়েছে এটার ডাটা টাইপটা আমার কি হওয়া উচিত এটা ডাটা টাইপটা ডেফিনেটলি আমাদের কি হওয়া উচিত ইন্টেজার হওয়া উচিত ওকে এখন একটা কিছু কথাবার্তা বলে রাখি যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ড বা কোড কখনো হচ্ছে সি প্রোগ্রামে স্মল লেটার ইউজ করা যাবে না ওকে সি প্রোগ্রাম বা কোডের ক্ষেত্রে বা কিওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আপনি কখনো হচ্ছে হলো গিয়ে ইয়ে ইউজ করতে পারবেন না লাইক হচ্ছে স্মল লেটার যেমন আমি আই অ্যান্টি লেখছি এটা কিন্তু স্মল লেটারে লেখছি 
তো এগুলো হচ্ছে কেস সেন্সিটিভ সি প্রোগ্রামে কেস মানে হচ্ছে যে মানে অক্ষর সেটা ক্যাপিটাল লেটার হবে না স্মল লেটার হবে তো সি প্রোগ্রামে সবসময় কোডগুলোকে সবসময় লোয়ার কেস অর্থাৎ স্মল লেটারে লিখতে হবে তো যেগুলো কোড বা কিওয়ার্ড এগুলোকে কখনো আপনি ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে পারবেন না এগুলো আমরা সামনে যাব কিওয়ার্ডের লিস্ট আমরা দেখব তো আমরা আজকে প্রোগ্রামিং করার সময় সে কয়েকটা কিওয়ার্ড নিয়েও ডিসকাশন করব কিন্তু ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে সেটা ক্যাপিটাল লেটার স্মল লেটার দুইটাই ইউজ করতে পারবেন কারণ ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে তেমন একটা বাধ্যবাধকতা নেই একটা রেস্ট্রিকশন আছে সেটাতেও আমি আসতেছি তাহলে আমরা একটা জিনিস কি বুঝলাম যে ডাটা টাইপ কখনো ক্যাপিটাল লেটারে হবে না ডাটা টাইপ সবসময় হচ্ছে স্মল লেটারে হবে আর সহজ কথায় সি প্রোগ্রামে কোড বা কিওয়ার্ডগুলো সবগুলো সবসময় কিসে হবে লোয়ার কেসে হবে আর পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে সি কোন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্সার দিবেন সি হচ্ছে একটা কেস সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে সি হচ্ছে কি আমাদের ওকে তো যাই হোক আমরা আমাদের হচ্ছে টপিকটাতে ফিরে আসি তো এখন আমাদের সি প্রোগ্রামে কিওয়ার্ড বা সি প্রোগ্রামটা হচ্ছে হলো গিয়ে সবসময় লোয়ার কেসকে ফলো করবে এবার আমরা যেটা নিয়ে একটু ডিসকাশন করব সেটা হচ্ছে হলো গিয়ে যে এই যে ভ্যারিয়েবলগুলো আমরা যে ইউজ করতেছি সেই ভ্যারিয়েবলগুলো কিভাবে লেখা যায় কেউ চাইলে ভ্যারিয়েবলটা এভাবেও লিখতে পারে কেউ চাইলে ভ্যারিয়েবলটা এভাবেও লিখতে পারে মানে ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে লোয়ার কেস আপার কেস সব কিছু ইউজ করা যাবে বাট ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে কখনো স্পেস দেওয়া যাবে না তো আমি ধরেন একটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করতেছি স্টুডেন্ট নেই এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করেন স্টুডেন্ট আর নেই মেটার মাঝখানে আমি কি দিছি স্পেস দিছি তো একটা জিনিস মনে রাখতে হবে ভেরিয়েবলের ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করার সময় মাঝখানে কখনো কি দেওয়া যাবে না স্পোস স্পেসটা দেওয়া যাবে না অর্থাৎ আন্ডার স্কোরটা আপনাকে ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে তো এই ছিল কথা তো আমি একটা এম সি কিউর ব্যাপারে বলি যেটা হচ্ছে আমাকে ভাইভাতে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল মানে ইন্টারভিউতে তো আমি এটা পারি নাই যার কারণে আমার জবও হয় নাই তো ইন্টেজার এক্স ইন্টেজার ওয়াই আর এখানে ধরেন ইন্টেজার জেড দেওয়া আছে এখন বলা হয়েছে এক্স এর ভ্যালু টু পয়েন্ট ফাইভ ইনপুট দেওয়া হয়েছে ওয়াইয়ের ভ্যালু টু পয়েন্ট ফাইভ ইনপুট দেওয়া হয়েছে তাহলে জেড ইকুয়াল এক্স প্লাস যদি ওয়াই হয় তাহলে জেড এর রেজাল্ট কত হবে দেখি আপনারা অ্যান্সারটা বলতে পারেন কি না ওকে জেড ইকুয়াল এক্স প্লাস ওয়াই তো আমি এখানে বলছি আমাদের তিনটা ভেরিয়েবল আছে একটা হচ্ছে ইন্টেজার এক্স একটা হচ্ছে ইন্টেজার ওয়াই আর একটা হচ্ছে ইন্টেজার জেড এখন এক্স এর মধ্যে টু পয়েন্ট ফাইভ ইনপুট দিছে ওয়াইয়ের মধ্যে টু পয়েন্ট ফাইভ ইনপুট দিছে তো এখন বলছে যে জেড ইকুয়াল এক্স প্লাস ওয়াই এখন জেড ইকুয়াল এক্স প্লাস ওয়াইয়ের জায়গায় আমাদের যদি জেড ইকুয়াল এক্স প্লাস ওয়াই হয় তাহলে জেড এর রেজাল্টটা কত তো এখানে আসিফ রহমান সৌরভ অ্যান্সার দিছে ফোর তানভীর হাসান অ্যান্সার দিছে ফোর তারপর তৌফিক হামিদ সি আম অ্যান্সার দিছে ফোর তো আপনাদের অ্যান্সারটা সঠিক হয়েছে এটার অ্যান্সার হবে হলো গিয়ে ফোর কেন এটার অ্যান্সার ফোর হবে সেটা একটু এক্সপ্লেন করতেছি যে অনেকে ভাবতে পারেন যে এটার অ্যান্সার হচ্ছে হলো গিয়ে ফাইভ হবে তো এখন একটা জিনিস দেখেন তো এক্স এর মধ্যে আমি হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ ইনপুট দিছি ওয়ায়ের মধ্যে আমি হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ ইনপুট দিছি কিন্তু এক্স এর ডাটা টাইপ ডিক্লেয়ার করা কি ইন্টেজার তো ইন্টেজার ভ্যারিয়েবলের মানে কোনো যদি ভ্যারিয়েবলের ডাটা টাইপ ইন্টেজার ডিক্লেয়ার করা হয় সে শুধুমাত্র পূর্ণ সংখ্যাকে নিবে তাহলে এখানে আমার কত আসবে টু আবার সে পূর্ণ সংখ্যা নিবে এখানে কত আসবে টু টু আর টু অ্যাড করলে আমাদের রেজাল্ট কি হবে ফোর হবে ওকে কারণ ইন্টেজার কখনো ফ্র্যাকশনকে কাউন্ট করে না লাইক আমাদের যদি ইন্টেজার এক্স থাকে এক্সের মধ্যে আমরা যদি টু পয়েন্ট ফাইভ ইনপুট দিই এক্সের মধ্যে আমি যদি টু পয়েন্ট ফাইভ ইনপুট দিই তাহলে আমার এখানে শুধুমাত্র কি স্টোর হবে টু স্টোর হবে অর্থাৎ আমার হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যাটা নিবে এরর আসবে না ঠিক আছে এরর আসবে না এটা আমি আসলে লজিক্যাল কথাবার্তা বলতেছি এটা প্রোগ্রামিং রিলেটেড কথাবার্তা বলতেছি না আমি জাস্ট হচ্ছে যে এটাকে এক্সপ্লেইন করতেছি তাহলে আমরা একটা জিনিস ক্লিয়ার যে ইন্টেজার টাইপের ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমরা শুধুমাত্র মানে যদি কোনো ভ্যারিয়েবলের ডাটা টাইপ আমরা ইন্টেজার ডিক্লেয়ার করি তার মধ্যে আমরা শুধুমাত্র পূর্ণ সংখ্যা ব্যতীত অন্য কোনো কিছু কি করতে পারবো না স্টোর করতে পারবো না এবার আসতেছি আমি ফ্লোটে ঠিক আছে ফ্লোট ফ্লোট হচ্ছে কি আমাদের ডাটা টাইপ এখন একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করি ফ্লোটটা কখন আমরা ইউজ করব 
ধরেন আমরা হচ্ছে হলো গিয়ে জিপিএ এর কথা বলতেছি তো ধরেন কেও জিপিএ পাইছে 3.9 কেও জিপিএ পাইছে ধরেন আমি এখানে দিলাম রেজাল্ট জিপিএ পাইছে 5 যেটা ইনশাআল্লাহ আপনারা সবাই পাবেন এখন দেখেন জিপিএ নামক ভেরিয়েবলের মধ্যে একজন চাইলে ভগ্নাংশ স্টোর করতে পারতেছে একজন চাইলে পূর্ণ সংখ্যা স্টোর করতে পারতেছে যদি কোনো ভেরিয়েবলের মধ্যে পূর্ণ সংখ্যা প্লাস ভগ্নাংশ উভয় স্টোর করার পসিবিলিটিস থাকে তাহলে এটা ডেটা টাইপটা হবে হলো গিয়ে ফ্লোট ওকে ক্লিয়ার যদি কোনো ভেরিয়েবলের মধ্যে পূর্ণ সংখ্যা ভগ্নাংশ উভয় স্টোর করার পসিবিলিটিস থাকে তাহলে সেটা ডেটা টাইপ হবে কি আমাদের ফ্লোট তার মানে জিপিএ মানে জি সরি জিপিএ এর ডেটা টাইপটা আমরা কি ডিক্লেয়ার করব স্যার ফ্লোট ডিক্লেয়ার করব ওকে তো জিপিএ এর ডেটা টাইপ ফ্লোট তারপরে হচ্ছে যে আমরা যে এভারেজ ক্যালকুলেট করি এভারেজ এর ডেটা টাইপটা কি হবে আমাদের ফ্লোট হবে এভারেজ এর डाटा टाइप टा होगे कि हमारे फ्लोट, ओके? तो ये भावे कोडे, हम लोग फ्लोटर को था बोलते बड़ी, तो फ्लोट हो चाहे रेडिक्स पॉइंटेड पॉर्ट, छोई घर पर जोन तक काउंट करते बड़े, और तब सिक्स डेसिमल प्लेट प्लेस पर जोन तक काउंट करते बड़े, एक और था क्या ना बोलते सही किचु कुन पॉरी बुझते बड� 000 অর্থাৎ এই পয়েন্টটাকে মূলত বলা হয় রেডিক্স পয়েন্ট বা ফ্লোটিং পয়েন্ট রেডিক্স পয়েন্ট বা ফ্লোটিং পয়েন্ট বা ডেসিমাল পয়েন্ট যাইটাই বলেন না কেন সঠিক আছে তো এই রেডিক্স পয়েন্টের পর কয়টা ঘর কাউন্ট করে ছয়টা ঘর কাউন্ট করে হলো গিয়ে ফ্লোট এখন আপনি বলবেন যে স্যার প্রোগ্রামিং এর কথা বলে এগুলা কি বলতেছেন আমি প্রত্যেকটা জিনিসেই যাচ্ছি কিন্তু আগে আমাদের বেসিকটা ক্লিয়ার করতে হবে তো এই বিষয়টা নিয়ে আমি একটু আগে ডিসকাশন শেষ করে নি ফ্লোট আর ডাবল দুইটাই কিন্তু सेम এরপরে আমাদের আসছে হলো গিয়ে ডাবল ফ্লোট আর ডাবল কিন্তু দুইটাই सेम ডাবল জিপিএ যে ফ্লোট যেমন কোন ভেরিয়েবলের মধ্যে ইন্টিজার ফ্র্যাকশন দুইটাকে স্টোর করতে পারে ডাবলও কোন ভেরিয়েবলের মধ্যে ইন্টিজার ফ্র্যাকশন উভয়কে স্টোর করতে পারে ওকে আচ্ছা সজিত সরকার এখানে এইচটিএমএল কোডের মাঝে এটা বারবার বলতেছেন এটা অলরেডি আমাদের प्रीवियस ভিডিওতে দেওয়া আছে এটা একটু কাইন্ডলি দেখে নেবেন ওখানে হচ্ছে যে হেডলাইনও দেওয়া আছে টাইটেলও দেওয়া আছে ভিডিওর সেটা মেবি হচ্ছে হলো গিয়ে এইচটিএমএল ফর্ম তো ওইখান থেকে আপনি একটু দেখে নেন ঠিক আছে যেহেতু আজকে চ্যাপ্টার 5 এর একটা ফাইল চ্যাপ্টার 5 এর হচ্ছে হলো গিয়ে টপিক গুলো চলতেছে আজকে আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা স্টার্ট করব তো সেটার জন্য হচ্ছে হলো গিয়ে আমি ওইটাতে এখন যেতে পারতেছি না এই মুহূর্তে তো ডাবল জিপিএ ওকে তো ডাবল জিপিএ এর কথা হচ্ছে হলো গিয়ে যে এটার মধ্যে আমরা চাইলে ইন্টিজার ফ্র্যাকশন দুইটা স্টোর করতে পারবো ঠিক আছে যেমন আমি যদি একটু एक्सप्लेन করি তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারবেন যে জিপি এর মধ্যে যদি আমি 3.9 দিই মানে লাইক হচ্ছে যে যদি ডেটা টাইপ আমাদের ডাবল ডিক্লেয়ার করা হয় তাহলে এটা রেডিক্স পয়েন্টের পর রেডিক্স পয়েন্টের পর ঠিক আছে কোন কোন ক্ষেত্রে এটা 12 ঘর পর্যন্ত কাউন্ট করে কোন কোন ক্ষেত্রে এটা 16 ঘর পর্যন্ত কাউন্ট করে কোন কোন ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে হলো গিয়ে 18 ঘর পর্যন্ত কাউন্ট করে ঠিক আছে তার মানে ফ্লোট আর ডাবল এর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে ফ্লোট রেডিক্স পয়েন্টের পর 6 ঘর কাউন্ট করে আর তার থেকে বেশি ডেসিমাল পয়েন্ট যদি কাউন্ট করতে হয় তাহলে আমরা কোনটা ইউজ করব ডাবলটাকে ইউজ করব ঠিক আছে এটা 8 ঘর হইতে পারে 16 ঘর হইতে পারে তারপরে হচ্ছে হলো গিয়ে 18 ঘর হইতে পারে এটা ডিপেন্ড করে ওকে এখন আমরা ফ্লোট ডাবল এগুলো সবকিছু দেখে ফেলছি এবার আসতেছি আমরা ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার ডাটা টাইপ তো সি এইচ এ আর কেয়ার বা চার যে যাই বলুন না কেন এই যে সি এইচ এ আর টা এটা হচ্ছে হলো গিয়ে আমাদের ডাটা টাইপ আর এই নেমটা হচ্ছে কি আমাদের ভেরিয়েবল ঠিক আছে এই নেমটা হচ্ছে হলো গিয়ে আমাদের ভেরিয়েবল তার মানে আমরা কি করতে পারি একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা হচ্ছে হলো গিয়ে যদি মানে ক্যারেক্টার টাইপ কি 
আসলে যদি কোনো ভেরিয়েবলের মধ্যে যেমন নেম একটা ভেরিয়েবল কোনো ভেরিয়েবলের মধ্যে যদি টেক্সট টাইপের ডাটা স্টোর করা হয় তাহলে সেটা ডাটা টাইপ হবে ক্যারেক্টার এখন টেক্সট টাইপের ডাটা কি অর্থাৎ কিবোর্ডের বিহেভিয়ারটাকে ক্যাপচার করা যেমন আমরা যে ফেসবুকে পোস্ট করি ফেসবুকে যে আমরা যে পোস্ট করি সেটাও কোন ধরনের ডাটা ক্যারেক্টার টাইপের ডাটা আমরা কিবোর্ড দিয়ে যা লিখি সেটাই হুবুহু হচ্ছে যে কি করে দেয় পেস্ট করে দেয় ঠিক আছে তারপরে এই যে আমরা চ্যাটিং করতেছি এই যে আমরা কমেন্ট সেকশনে হচ্ছে হলো গিয়ে এগুলো শেয়ার করতেছি এই যে কমেন্ট সেকশনে যে আমরা যে মানে আপনাদের কমেন্টসগুলো দেখতেছি বা আপনারা যে কমেন্ট সেকশনে আপনাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে সেটা দেখা মানে আমাদেরকে কমেন্টস করতেছেন আমাকে কমেন্টস করতেছেন এগুলো সব হচ্ছে কি ক্যারেক্টার টাইপের ডাটা ঠিক আছে কারণ ক্যারেক্টার টাইপের ডাটা কিবোর্ড দিয়ে যা ইনপুট দেওয়া হয় এটাকে কিবোর্ডের বিহেভিয়ার বলে আর কিবোর্ড বিহেভিয়ার ইনপুটগুলোকে মূলত আসলে কাউন্ট করা হয় টেক্সট আর এই টেক্সট টাইপের ডাটাগুলোকে যে ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর করা হবে সেটা ডাটা টাইপ হবে কি ক্যারেক্টার যদি কোনো ভেরিয়েবলের মধ্যে কিবোর্ডের বিহেভিয়ার ক্যাপচার করা হয় অর্থাৎ টেক্সট টাইপের ডাটাগুলো স্টোর করা হয় সেটার ডাটা টাইপ হবে ক্যারেক্টার তা আমি একটু বুঝায় বলি যে সাপোজ আমি এখানে হচ্ছে সিএইচ এ সরি ফার্স্টে আমি হচ্ছে আই এন টি ইন্ট দিয়ে ফোন নাম্বার দিলাম এখন এই ফোন নাম্বারের ভিতরে আমি হচ্ছে যে একটা নাম্বার দিলাম যে লাইক জিরো ওয়ান সিক্স এরকম একটা নাম্বার দিলাম যখন এটাকে আমি এন্ট্রি দিব তো এখানে জিরো ওয়ান সিক্স এখানে আমাদের হচ্ছে ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স এরকম করে চলে আসবে ঠিক আছে এখন আমি যদি সেম জিনিসটা দেখাই সিএইচ এ আর ফোন তো এটার ভিতর আমি হচ্ছে হলো গিয়ে নাম্বার দিলাম জিরো তো এখানে জিরো আসবে এভাবেই করেই আসবে ওকে তো এখন একটা জিনিস সবাই লক্ষ্য করেন যে আমি যখন ডাটা টাইপ ইন্টেজার ডিক্লেয়ার করছি নাম্বারটা জিরো দিয়ে স্টার্ট হয়েছে ফোন নাম্বার ইনপুট দেওয়ার পর জিরোটাকে কাউন্ট করা হয় নাই তার মানে যদি ইন্টেজার টাইপের ডাটা টাইপ ডিক্লেয়ার করা হয় বা ফ্লোর টাইপের ডাটা টাইপ ডিক্লেয়ার করা হয় সে সামনে জিরোটাকে কখনো কাউন্ট করবে না কারণ ইন্টেজার ফ্লোট এগুলো হচ্ছে নাম্বার নিয়ে কাজ করে বাট ক্যারেক্টার নিয়ে যখন আমি কাজ করছি ক্যারেক্টার এদের প্রত্যেকটাকে এক একটা কি হিসাবে কনসিডার করছে এক একটা টেক্সট হিসাবে কনসিডার করছে আর যা ইনপুট দেওয়া হয়েছে সেটা হুবহু কি করছে আউটপুট দিছে তো এটা হচ্ছে ক্যারেক্টার আর ইন্টেজারের মধ্যে আমাদের ডিফারেন্সটা ওকে এটা হচ্ছে আমাদের ক্যারেক্টার আর ইন্টেজারের মধ্যে ডিফারেন্সটা ওকে তো এবার মোটামুটি আমরা ক্যারেক্টার আর ইন্টেজারের মধ্যে ডিফারেন্সটা মোটামুটি আমরা বুঝতে পারলাম এবার হচ্ছে হলো গিয়ে যে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে হলো গিয়ে যে একটা ফ্লো চার্টকে আমরা সি প্রোগ্রামে কনভার্ট করব তো আমি আজকে প্রথম যে প্রোগ্রাম যে ফ্লো চার্টটাকে সি প্রোগ্রামে কনভার্ট করব তো এটা একটু কেয়ারফুলি সবাই দেখবেন আর এটার উপরই আপনাদের মোটামুটি প্রোগ্রামিংয়ের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হওয়াটা ডিপেন্ড করতেছে তো সবাই একটু মনোযোগী হওয়ার চেষ্টা করেন তো আমি প্রথম যে প্রবলেমটা করব সেটা হচ্ছে দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট এবং সি প্রোগ্রাম তৈরি করো তো আমি প্রথম ক্লাসে দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম আর ফ্লোচার্ট করে দিয়েছি আজকে সেই ফ্লোচার্টটাকে সি প্রোগ্রামে কনভার্ট করব তো আমি এর আগে বলছিলাম যে ফ্লোচার্টের প্রতিটা বক্সের জন্য একটা একটা করে কোড ক্যারি করে তো সাপোজ আমাদের দুটি সংখ্যার যোগফলের ফ্লোচার্টটা ঠিক হচ্ছে এরকম স্টার্ট ইনপুট বক্স আমাদের হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই তারপর আমাদের প্রসেসিং বক্স জেড ইকোয়াল এক্স প্লাস ওয়াই তারপর আমাদের আউটপুট বক্স সেট ফাইনালি হচ্ছে এন্ড তো আমরা আজকে থিওরিটিক্যালি একটা ফ্লোচার্টকে আমরা হচ্ছে সি প্রোগ্রামে কনভার্ট করব অর্থাৎ সহজ কথায় আমরা প্রোগ্রামিংয়ের যত বেসিক কনসেপ্ট আছে সেটাকে আমরা হচ্ছে ক্লিয়ার করব দেন নেক্সট ক্লাসে সেটাকে আমরা কোড ব্লক্সে কোডের মাধ্যমে ট্রান্সলেট করব তো এখন আমরা যে এখানে স্টার্ট বাটনটা দেখতেছি এখানে প্রত্যেকটা বক্সের জন্য কিন্তু একটা একটা করে কোড ক্যারি করে তো স্টার্ট বাটনের জন্য আমাদের কোড হবে হলো গিয়ে হ্যাশ ইনক্লুড এস্টিডিও ডট এইচ মেইন ফার্স্ট ব্র্যাকেট স্টার্ট ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ সেকেন্ড ব্র্যাকেট স্টার্ট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ এটা হচ্ছে আমাদের স্টার্ট বাটনের কোডটা এটা হচ্ছে আমাদের টোটালটা হচ্ছে স্টার্ট বাটনের কোড এখন আপনারা বলবেন যে স্যার এটা কি লেখছেন কিছুই তো আমি বুঝি নাই তো এটার বুঝানো দায়িত্ব আমার তো আমি এটা বুঝানোর চেষ্টা করতেছি 
ঠিক আছে এটার বোঝানোর দায়িত্ব আমার তো আমি এটাকে হচ্ছে হলো গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে হ্যাশ ইনক্লুড স্টুডিও ডট এইচ মেইন ফার্স্ট ব্র্যাকেট স্টার্ট ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ সেকেন্ড ব্র্যাকেট স্টার্ট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ এটা বলতে আমরা কি বুঝি তাহলে একদম শুরু থেকে শুরু করি ওকে তো আমি একটা ছোট্ট ঘটনা দিয়ে স্টার্ট করি লাইক আমাদের এই আইসিটি ক্লাসটা করার জন্য আমাদের বিভিন্ন ধরনের আচ্ছা তার আগে একটা কথা বলে রাখি প্রোগ্রামিং মানে হচ্ছে ফাংশনের কম্বিনেশন প্রোগ্রামিং মানে হচ্ছে হলো গিয়ে ফাংশনের কম্বিনেশন ফাংশনের কম্বিনেশন বা কম্বিনেশন অফ ফাংশনস ঠিক আছে তো ফাংশনের আমাদের কম্বিনেশন তো একাধিক ফাংশন হচ্ছে প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে আমরা কি করব ব্যবহার করব তো এখন এই ফাংশনগুলো কি সেগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করি আমরা তো আগে আর একটা জিনিস বলে রাখি যে প্রোগ্রামিং করার জন্য আমি কথাটা বারবার বলতেছি কারণ আপনার এই জিনিসটা ভুল করবেন তো প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে ফাংশন হচ্ছে হলো গিয়ে প্রোগ্রামিং মানে হচ্ছে ফাংশনের সমষ্টি সাপোজ এই আইসিটি ক্লাসটা করার জন্য আপনার ইন্টারনেট কানেকশন লাগবে আপনার একটা ডিভাইস লাগবে আপনার খাতা লাগবে কলম লাগবে তো আমি ধরলাম যে খাতা একটা ফাংশন কলম একটা ফাংশন আপনি একটা ফাংশন ইন্টারনেট একটা ফাংশন আপনার ডিভাইসটা একটা ফাংশন এখন নর্মালভাবে আমি যদি এই কথাটা যদি বলতে চাই যে সাপোজ আমি একটা ফাংশন ছোট্ট একটা ফাংশন দিয়ে স্টার্ট করলাম কলম এখন কলম নামক যে ফাংশনটা লাগবে সেই কলমটা আপনি বললেন যে আমার তো আইসিটির এই নোটগুলো করার জন্য কলম লাগবে তো আমি হচ্ছে কলমটা আমার দরকার তো এখন আপনাকে একটা কোশ্চেন করি যে কলমটা কি করবেন কলমটা কি আপনি নিজে তৈরি করবেন নাকি যারা এটা ম্যানুফ্যাকচার করছে তাদের কাছ থেকে আপনি নিয়ে আসবেন এখন আপনি বলবেন যে না স্যার আমি নিজে করব তো দেখেন আপনি যদি নিজে কলমটা প্রডিউস করতে চান ম্যানুফ্যাকচার করতে চান তাহলে আপনার এই কলম তৈরি করতে করতে আইসিটির কয়েকটা ক্লাস আপনার শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আপনি যদি দোকানে যান দোকানে গিয়ে জাস্ট হচ্ছে যে পাঁচ টাকা দিয়ে একটা কলম নিয়ে আসলেন বা আপনার ফ্রেন্ডের কাছে বা আপনার বাসায় আপনার বাবার কাছে কলম আছে কলমটা নিয়ে আসলেন তার মানে ফাংশনটা আগে থেকে রেডি করা আছে আমি ওই কলমটা ইউজ করতেছি তার মানে আমার টাইম কি করতেছে সেভ হচ্ছে তো কম্পিউটারের টাইমের ব্যাপারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কম্পিউটারে আমরা সেইভাবে প্রসিডিওর করার চেষ্টা করি যেভাবে হচ্ছে আমাদের সময় কম লাগে তো সি প্রোগ্রামে আমরা যেহেতু বলছি প্রোগ্রাম মানে ফাংশনের সমষ্টি তো সি প্রোগ্রামে আমরা যখন কোনো প্রোগ্রাম করতে যাব সেই প্রোগ্রামের জন্য আমাদের ফাংশন দরকার হবে আর সেই ফাংশনগুলো আগের থেকেই আমাদের কি করা আছে রেডি করা আছে আর সেটাকে মূলত বলা হয় সি এর লাইব্রেরি তো যে জায়গায় ফাংশনগুলো আগে থেকে রেডি করা থাকে সেটাকে সি এর লাইব্রেরি বলে তো আমরা যখন হ্যাশ লিখি তখন কম্পিউটার বুঝে যে তার কোথায় যাইতে হবে সি এর লাইব্রেরিতে যাইতে হবে আর এই হ্যাশের আর একটা নাম হচ্ছে হলো গিয়ে প্রি প্রসেসর এই হ্যাশের আর একটা নাম হচ্ছে প্রি প্রসেসর ওকে প্রি প্রসেসর যেখানে আগের থেকে ফাংশন আমাদের কি করা আছে রেডি করা আছে লাইক আমাদের খাতা লাগবে আইসিডি ক্লাস করার জন্য এখন খাতাটা আমি তৈরি করতে যাব না আমি হচ্ছে হলো গিয়ে যারা তৈরি করছে তাদের কাছ থেকে নিয়ে আসবো যাতে আমার টাইমটা কি থাকে টাইমটা সেভ হয় তাহলে চিন্তা করেন যে খাতাটা যে জায়গায় রাখা আছে ধরেন একটা স্টেশনারিতে রাখা আছে বা একটা দোকানে রাখা আছে তো দোকানটাকে আমি ধরব হলো গিয়ে একটা লাইব্রেরি যেখানে খাতা নামক ফাংশনটা কি করা আছে স্টোর করা আছে তেমনি সি প্রোগ্রামে আমাদের প্রোগ্রাম করার জন্য অসংখ্য ফাংশন প্রয়োজন হয় আর সেই ফাংশনগুলো আমরা তৈরি করব না যেগুলো তৈরি করা আছে যেটা তৈরি করা নাই ওইটা আমরা তৈরি করব বা যেটা তৈরি করা আছে সেটা আমরা তৈরি করে টাইম নষ্ট করব না তো এই ফাংশনগুলো সি এর লাইব্রেরির মধ্যে কি করে রাখা হয়েছে স্টোর করে রাখা হয়েছে এই যেই প্রোগ্রামগুলো সি এর লাইব্রেরিতে স্টোর করে রাখা হয় সেটাকে মূলত বলা হয় সি এর লাইব্রেরি আর এই হ্যাশের মাধ্যমে আমরা কাকে বুঝাই সি এর লাইব্রেরিকে বুঝাই ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে হলো গিয়ে ইনক্লুড ইনক্লুড বলতে মূলত হচ্ছে ফাংশন সিলেক্ট করাকে বুঝায় ইনক্লুড বলতে মূলত হচ্ছে ফাংশন সিলেক্ট করাকে বুঝায় ইনক্লুড মানে হচ্ছে ফাংশন সিলেকশন ইনক্লুড মানে হচ্ছে ফাংশন সিলেকশন ওকে ওকে ফাংশন সিলেকশন কে বোঝায় লাইক আমি হচ্ছে হলো গিয়ে একটা শপে গেলাম শপটা হচ্ছে লাইব্রেরি লাইক হচ্ছে হলো গিয়ে আপনি আপনি স্বপ্নতে গেলেন স্বপ্ন হচ্ছে কি একটা লাইব্রেরি সেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টগুলো কি এক একটা ফাংশন আর সেই লাইব্রেরি থেকে আপনি ডেফিনেটলি কোনো না কোনো একটা ফাংশনকে কি করবেন সিলেক্ট করবেন এই যে ফাংশনটাকে যে আমরা সিলেক্ট করতেছি প্রোগ্রাম করার জন্য এটাকে বলা হবে ইনক্লুড আর সেই ফাংশনের ডেফিনেটলি কি থাকবে নাম থাকবে পৃথিবীতে যত ফাংশন আছে প্রত্যেকটা ফাংশনের নাম থাকে এবং সেই ফাংশনের কি থাকে কাজ থাকে তো এই জায়গায় আমরা দেখতেছি এস টিডি আইও এই অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট স্টার্ট আর ক্লোজিং এর
এটার ফুল ফর্ম কি তো আমি এটাকে একটু ভেঙে বলি স্টেডি মানে হচ্ছে হলো গিয়ে স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড আই মানে হচ্ছে হলো গিয়ে আমাদের ইনপুট ও মানে হচ্ছে হলো গিয়ে আউটপুট স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট তার মানে আমাদের প্রথম ফাংশনটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট আর এটার কাজটা কি এটার কাজটা হচ্ছে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেওয়া এবং আউটপুট প্রদান করা ঠিক আছে আর লাস্টে ডট এইচ এর মাধ্যমে এই টোটাল জিনিসটাকে বলা হয় হেডার ফাইল অর্থাৎ এস টি ডি আই ও ডট এইচ একটা হেডার ফাইল হেডার ফাইলটা কি হেডার ফাইলটা হচ্ছে কোনো একটা ফাংশনের নাম এবং তার কাজকে রিপ্রেজেন্ট করে ফাংশন নেম প্লাস ফাংশন টাস্ককে রিপ্রেজেন্ট করে ঠিক আছে তাহলে এই যে অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট স্টার্ট অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট ক্লোজ এটাকে বলা হবে হেডার ফাইল অর্থাৎ এই হেডার ফাইলটা কি রিপ্রেজেন্ট করে একটা ফাংশনের নাম প্রকাশ করে এবং তার কাজ প্রকাশ করে তাহলে আমরা এখান থেকে একটু বলতে পারি দেখেন আমরা ফার্স্টে কোথায় যাচ্ছি যেহেতু দুইটা সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করতে হবে তার মানে আমাদের ফাংশন লাগবে আর প্রোগ্রামের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেওয়া এবং আউটপুট প্রদান করা ঠিক আছে তো সেই লক্ষ্যে আমাদের একটা কি লাগবে ইনপুট ফাংশন একটা আউটপুট ফাংশন লাগবে তো সেই ইনপুট ফাংশন আউটপুট ফাংশন আমরা তৈরি করব না যেটা তৈরি করা আছে সেটাই আমরা কি করব ইউজ করব তো সেটা কোথায় তৈরি করা আছে সিএল লাইব্রেরিতে তাই আমরা হ্যাশ দিলাম হ্যাশ দেওয়ার সাথে সাথে কম্পিউটার বুঝে গেল তার হচ্ছে সিএল লাইব্রেরিতে যাইতে হবে দেন ইনক্লুড সেই লাইব্রেরি থেকে আমাদেরকে ডেফিনেটলি একটা ফাংশন সিলেক্ট করতে হবে আর সেই ফাংশনগুলো মূলত সেই ফাংশনগুলোকে মূলত কি বলা হয় হেডার ফাইল বলা হয় কি বলা হয় হেডার ফাইল বলা হয় আর হেডার ফাইল দুইটা জিনিস প্রকাশ করে একটা হচ্ছে ফাংশন নেম প্রকাশ করে আর একটা হচ্ছে ফাংশন টাস্ক প্রকাশ করে যেমন এস টি ডি আই ও ডট এইচ এস টি ডি আই ও এটা বলতে মূলত স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট স্ট্যান্ডার্ড আউটপুটকে বোঝায় আর যার কাজ হচ্ছে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেওয়া এবং আউটপুট প্রদান করা ওকে আই থিঙ্ক বিষয়টা আপনারা বুঝতে পারতেছেন ওকে তো এই ছিল আমাদের প্রথম অংশ হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডিও ডট এইচ এর কাজটা তো আমি আরেকবার রিপ্রেজেন্ট করতেছি বিষয়টা আরেকবার রিপিট করতেছি সেটা হচ্ছে হ্যাশ মানে হচ্ছে সিএল লাইব্রেরি ইনক্লুড মানে হচ্ছে সেই লাইব্রেরি থেকে কোনো একটা ফাংশনকে পিক করা আর এস টি ডি আইও ডট এইচ এটা হচ্ছে হেডার ফাইল যেটার মাধ্যমে আমি যে ফাংশনটা সিলেক্ট করতেছি সেই ফাংশনটার নাম এবং কাজ প্রকাশ পাবে আপনাদেরকে আর জিনিস বলে রাখি এটাকে বলা হয় ডিফল্ট লাইব্রেরি ফাংশন এটাকে বলা হয় ডিফল্ট লাইব্রেরি ফাংশন এটার মিনিং হচ্ছে সি এর কোনো প্রোগ্রাম এই লাইনটা ছাড়া কখনো কি হইতে পারবে না স্টার্ট হইতে পারবে না ঠিক আছে সি এর কোনো প্রোগ্রাম এই লাইনটা ছাড়া কখনো স্টার্ট হইতে পারবে না ওকে তো এটা গেল হ্যাশ ইনক্লুড এস টিডিও ডট এইচ তারপর মেইন ফাংশন মেইন ফাংশনটা কি মেইন ফাংশনটা মানে ফাংশন অনেকগুলো থাকবে মেইন ফাংশনকে বলা হয় ফাংশন কোয়ার্ডিনেটর ফাংশন কোঅর্ডিনেটর অর্থাৎ সে সকল ফাংশনে প্রোগ্রামে ব্যবহৃত সকল ফাংশনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে ঠিক আছে তো বিষয়টা একটু বুঝাই বলি যেমন আইসিটি ক্লাসটা করার জন্য হচ্ছে হলো গিয়ে খাতা লাগবে ইন্টারনেট কানেকশন লাগবে কলম লাগবে তারপরে হচ্ছে ডিভাইস লাগবে তো এগুলো মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন কে সমন্বয় সাধন করবেন আপনি তো একটা স্টুডেন্ট খাতা কলম ইন্টারনেট ডিভাইস এদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতেছে তো তাকে মূলত বলা হবে মেইন ফাংশন যে সকল ফাংশনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে আর কাটটা করবে নিজের তো অন্য ডিভা অন্য ফ্রেন্ডের ডিভাইসকে সমন্বয় করবে না ঠিক আছে তো সহজ কথায় মেইন ফাংশন কাদের ফাংশনকে সমন্বয় করবে যারা সেকেন্ড ব্র্যাকেট স্টার্ট আর ক্লোজের মাঝখানে অবস্থান করবে যেটাকে মূলত বলা হয় ফাংশন এরিয়া যেটাকে বলা হয় ফাংশন এরিয়া ওকে হ্যাঁ জুলিয়ান খান হেডার ফাইল তৈরি করা যায় হেডার ফাইল তৈরি করা যায় এটা মানে খুবই অ্যাডভান্স লেভেলের একটা টপিক তো এটা আমরা যদি কখনো পসিবল হয় 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে যদি হায়দ্রাস করে তাহলে আমি डेफिनेटলি এটা ডিসকাশন করব বাট এখন আমি জাস্ট হচ্ছে যে বেসিকটা একটু বুঝাইনি তো আপনারা একটু কনসেন্ট্রেট করার চেষ্টা করেন তাহলে আমি এখানে যেটা দেখলাম যে মেইন ফাংশন হচ্ছে সকল ফাংশনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে যেমন আপনি হচ্ছেন মেইন ফাংশন আপনি কার কার ফাংশনের মধ্যে সমন্বয় করবেন যেগুলো আপনার অর্থাৎ মেইন ফাংশন সেকেন্ড ব্র্যাকেট স্টার আর ক্লোজের মাঝখানে যে ফাংশনগুলো থাকবে তাদের মধ্যে সমন্বয় মানে তাদের মধ্যে হচ্ছে হলো গিয়ে সমন্বয় সাধন করবে তাহলে একটা জিনিস আমাদের ক্লিয়ার যে আমরা যদি স্টার্ট দেখি স্টার্টের সাথে সাথে আমরা লিখব হ্যাশ ইনক্লুড স্টিডিও ডট এইচ মেইন ফার্স্ট ব্র্যাকেট স্টার্ট ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ সেকেন্ড ব্র্যাকেট স্টার্ট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ এখন অনেকে বলতে পারেন স্যার আপনি কনিও ডট এইচ ইউজ করেন নাই গেট সি এইচ ইউজ করেন নাই আমি ওগুলোতে যাব ওগুলোতে নেক্সট ক্লাসে যেদিন আমি প্র্যাকটিক্যাল করাবো এটার আগামী ক্লাসেই আমি হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল করাবো তো আগামী ক্লাসটা কবে ওইটা হবে ওইটা আপনাদেরকে অবশ্যই জানানো হবে তো তখন আমি কনিও ডট এইচ গেট সি এইচ এগুলো দেখাবো আর কেউ ভাইবের নাম যে আমি এগুলো লিখিত আকারে দেখাবো আমি এগুলোকে কোড ব্লকসে কোড করে দেখাবো আমি জাস্ট হচ্ছে আমার বেসিকটা আপনাদের বেসিকটাকে আগে ক্লিয়ার করতেছি তো আমাদের স্টার্ট বাটনের কাজ শেষ এবার হচ্ছে যে আমরা ইনপুট বক্স নিয়ে কাজ করব তো ইনপুট বক্সের কাজকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় ফার্স্টে হচ্ছে ভ্যারিয়েবল নাম ভ্যারিয়েবলের নাম ডিক্লেয়ার করা বা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা দেন হচ্ছে ভ্যারিয়েবলের ডাটা টাইপ ডিক্লেয়ার করা আর থার্ড হচ্ছে ইনপুট মানে আউট ইনপুট ডিভাইস এবং আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা আচ্ছা আঁকি একটা জিজ্ঞেস করছে মেইনের জায়গায় ইন্টেজার মেইনও দেওয়া যায় হ্যাঁ মেইনও দেওয়া যায় ওগুলোর রিজন আছে সেগুলো আমি এক্সপ্লেন করব এখন আজকে জাস্ট আমি হচ্ছে যে প্রোগ্রামিংয়ের বেসিক স্ট্রাকচার ডেসক্রাইব করতেছি ঠিক আছে ওকে তো এখন দেখেন আচ্ছা আমি একটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করে নিই যে অনেকে অনেক কোয়েশ্চেন করতেছেন যে স্যার আমাদের লুপে প্রবলেম আছে তারপরে হচ্ছে হলো গিয়ে যে স্যার আমাদের হচ্ছে হলো গিয়ে যে লাইক সামনে স্ট্রাকচারাল প্রোগ্রামিংয়ের বিষয়গুলো বলবেন যেমন এর মধ্যে অনেকে কমেন্ট করে যাচ্ছে যে লাইক প্রোগ্রামিংয়ের এটা আজকে প্রোগ্রামিংয়ের আমাদের হচ্ছে দ্বিতীয় নাম্বার তৃতীয় নাম্বার ক্লাস মেবি তৃতীয় নাম্বার ক্লাস এটা আজকে প্রোগ্রামিংয়ের তো ক্লাস প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো হচ্ছে যে আমাদের এই যে দেওয়া আছে তো আমি আমার মতো করে করায় যে আমি আপনাদেরকে বলি যে প্রত্যেকটা জিনিসে আমি কভার করার চেষ্টা করব আমি আজকে একদম জিরো থেকে স্টার্ট করছি প্রোগ্রামিংটা তো লুপ ওই পর্যন্ত এখন পর্যন্ত আমার যাওয়া পসিবল না কারণ এখানে অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা হচ্ছে প্রোগ্রামিংয়ের মানে বেসিক স্ট্রাকচারটাতেই প্রবলেম আছে তো সবাই ধৈর্য সহকারে ক্লাসগুলো করেন ইনশাল্লাহ যখন চ্যাপ্টার ফাইভ শেষ হবে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করব যে আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি না তো যাই হোক তো আমাদের এখানে হচ্ছে হলো গিয়ে ইনপুট বক্সের কাজ তো ইনপুট বক্সের কাজকে মূলত হচ্ছে হলো গিয়ে তিন ভাগে ভাগ করা হয় ফার্স্টে হচ্ছে ভ্যারিয়েবলের নাম ডিক্লেয়ার করা ঠিক আছে যেমন আমি একটা নর্মাল কথা বলি যে আপনার আজকে আইসিডি ক্লাসটা করার জন্য আপনার তো মনে করেন কি কি লাগ আপনার হচ্ছে হলো গিয়ে যে সব কিছু রেডি করা আছে কিন্তু আপনি কি দাঁড়ায় দাঁড়ায় ক্লাস করবেন আপনার হচ্ছে বসার জায়গা দিতে হবে তার মানে আপনি হচ্ছেন একটা ডাটা সেই ডাটাটাকে আপনার হচ্ছে হলো গিয়ে কি করতে হবে একটা জায়গায় বসতে দিতে হবে তো যদি বসতে না দিন লাইক এরকমভাবে যদি বলি আমি ক্লাস একটা ক্লাস নিব আইসিডি ক্লাস নিব তো আইসিডি ক্লাস নেওয়ার জন্য আমার স্টুডেন্ট ভেরিয়েবল डाटाइपे এদের ডাটা টাইপটা হবে হলো গিয়ে ফ্লোট এখন আপনি বলবেন যে স্যার আপনি কেমনে বুঝলেন এটা ডাটা টাইপটা ফ্লোট হবে তাহলে চিন্তা করেন এক্স আর ওয়াইয়ের মধ্যে কে ইনপুট দিবে ইউজার আর আপনাদেরকে একটু বলে রাখি ডাটা টাইপটা ডিপেন্ড করে ইউজারের ইনপুটের উপর ঠিক আছে 
मैक्सिमम क्षेत्र डाटा टाइप टा निर्भर करे इनपुटे रूपोर यूजरेड इनपुटे रूपोर डाटा टाइप टा होच्छ सर निर्भर करे ओके तो एकों देखेन एक्सर मोड़ दे क्यों चाहिए टू इनपुट दिते बारे क्यों चाहिए टू पॉइंट फाइव इनपुट दिते बारे वायर मोड़ दे क्यों चाहिए थ्री इनपुट दिते बारे अथवा जीरो पॉइंट थ्री इनपुट दिते बारे आम्रा तो माना करते बार बना तार माने आमी बोल सिला हम जो दी कोनो वेरिएबल एंड मोड़ दे पूर्ण शंका भोगनांशो उभय स्टोर कॉलर पॉसिबिलिटीज थाके ठीक है से उभय अच्छा आमी सेमी कॉलन क्या नो यूज़ कोशिश शरीक तू बोली जब मन आमी एक टक कोनो लाइन बांग्ला लिखला मामी शेरा शेष कोशिश की ना शरीक क्या मैं बुझ बो दारीर माध्यम में तेम नहीं आमी तो इखने एक टक कमांड दी तसी तो शे कमांड टा शेष हुई से की होय नहीं शेरा कंप्यूटर क्या मैं बुझ बे शेरा बुझार একটা ইনস্ট্রাকশন বা কমান্ড কে শেষ হওয়া বুঝায় ঠিক আছে এটা নিয়ে সামনে বিস্তারিত আমরা আলোচনা করব ওকে তো ফ্লোট x, y, z স্যার আমরা আজকে একটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করি আমরা এখানে হচ্ছে হলো গিয়ে যে থিওরিটি থিওরিটা দেখতেছি যে আমরা এই বেসিক আইডিয়াটা জেনারেট করতেছি যে একটা ফ্লো চার্ট থেকে আমরা কিভাবে সি প্রোগ্রাম করতে পারি আর সি প্রোগ্রামের বেসিক স্ট্রাকচারটা আমরা হচ্ছে শেখার চেষ্টা করতেছি ওকে তো আমাদের ইনপুট বক্সের আমি কাজ বলছিলাম তিনটা ফারস্টে হচ্ছে ভেরিয়েবলের নাম ডিক্লেয়ার করা যেটা আমাদের অলরেডি হয়ে গেছে তারপর সেকেন্ড কাজ বলছিলাম ডেটা টাইপ ডিক্লেয়ার করা সেটা হয়ে গেছে এরপর হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস এবং ইনপুট ডিভাইস এবং আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এখন আমি একটা ছোট কোশ্চেন করি তাহলে এটার অ্যানসারটা আপনারা দিতে পারবেন ধরেন আমি ক্লাসরুমে বেঞ্চ বসাইলাম কে কোথায় ক্লাস করবে সেটাও বললাম যে এক সাইডে ছেলেরা বসবে এক সাইডে মেয়েরা বসবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার স্টুডেন্টদেরকে আমি নির্দেশ না দিব যে তোমরা ক্লাসরুমে ইন করো স্টুডেন্টরা কি ক্লাসরুমে ইন করবে স্টুডেন্টরা কখনোই ক্লাসরুমে ইন করবে না তার মানে আমার স্টুডেন্টদেরকে কি করতে হবে নির্দেশ প্রদান করতে হবে তো আমি যে নির্দেশটা প্রদান করব সেটা স্টুডেন্টদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে ঠিক আছে বা তাদেরকে এটার ভিজিবিলিটি লাগবে সহজ কথায় আমি যে তাদেরকে বলবো যে তোমরা ক্লাসরুমে আসো হয়তো সেটা ভয়েস विजुअलाइजेशन एर माध्यमे हो बे अथवा शेरा होच्छे हेलो गिये लाइक होच्छे हेलो गिये सिंबोलिक कोनो होच्छे बाईशार इंगितेर माध्यमे विजुअलाइजेशन हो बे तेम ने आमी स्टूडेंट मनी तेम ने आमी होच्छे दुई टा शंखा जोक फॉल निन्नॉय कोटे चाय तो आमी दुई टा शंखा जोक फॉल निन्नॉय कोटे चाय तो ए आमी कार माध्यम में कर बो कंप्यूटर के माध्यम में एकास्ता कर बो तो कंप्यूटर दुई टा संख्या जोक फॉल निन्नॉय कर बे तो कंप्यूटर होच्छ हेलो गिये फर्स्ट यूजर के बोल बे जी इनपुट दाओ एकोन कंप्यूटर जातो कुन पोर्जन तो यूजर के निदेश प्रदान ना कर बे तातो कुन पोर्जन तो यूजर किन्तु सिस्टम में इनपुट टा कार कस्ते के ग्रहण कर बे कंप्यूटर इनपुट टा यूजर एक कस्ते के इनपुट ग्रहण कर बे अखान निर्देश टा के दी बे डेफिनेटली कंप्यूटर निर्देश दी बे अखान कंप्यूटर निर्देश दी बे कार माध्यम में कंप्यूटर निर्देश दी बे होलोगी है मॉनिटर एन माध्यम में कारण कंप्यूटर वॉइसर माध्यम में कोनो मैक्सिमम कंप्यूटर तो ओपन करें जे एंटर पासवर्ड इटा किंतु कंप्यूटर आपने के किंतु की कोटा से मॉनिटर के माध्यमे शो कोटा से देन आपने किंतु पासवर्ड इनपुट दीच्छेन तो शाहज को था कंप्यूटरे आम्रा मॉनिटर के माध्यमे यूजर के की कोर्बो निर्देश प्रदान कोर्बो तो मॉनिटर टा आमदर की डिवाइस आउटपुट डिवाइस आर आउटपुट डिवाइस से जोनो कमांड बा कोड होच्छे की प्रिंट एफ इटर मोड़े आम्रा लेग बो एंटर फास्ट नंबर एंटर फास्ट नंबर तो प्रिंट एफ आउटपुट प्रिंट एफ लेखा शादे शादे कंप्यूटर बुझ बे जे तार होच्छ आउटपुट डिवाइस के होच्छ होलो गे एक्टिव करते हो बे आर डबल कोटेशन एंड मध्य मैसेज टा होच्छ हमरा दिया दिलाम तो डबल कोटेशन एंड मध्य कंप्यूटर बुझते बार बे जे तार ए मैसेज टा होच्छ मॉनिटरे की कोडा लग आउटपुट फांक्शन तो आपना दर मोने रखते हो अबे जे कंप्यूटर 
ইউজারের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে নির্দেশ প্রদান করে হলো গিয়ে মনিটরের মাধ্যমে মনিটর একটা আউটপুট ডিভাইস আর আউটপুট ডিভাইসটাকেই আমরা কি বলবো আউটপুট ডিভাইসটাকে অ্যাক্সেস করার জন্য আমরা হচ্ছে প্রিন্ট অ্যাফ ইউজ করবো আর এখানে দেখেন ডাবল কোটেশন কেন দিছে আপনারা সবাই ন্যারেশন করছেন ন্যারেশনে বলা হয় ন্যারেশনে আমরা কি করি যে একজনের কমান্ডকে মানে একজনের কোনো উক্তিকে যখন অন্যজন প্রকাশ করে তখন সেটা ডাবল কোটেশনের মধ্যে থাকে এখন দেখেন এন্টার ফার্স্ট নাম্বার এটা হচ্ছে প্রোগ্রামারের উক্তি যেটা হচ্ছে কম্পিউটার রিপ্রেজেন্ট করতেছে সেটার জন্য এন্টার ফার্স্ট নাম্বারটাকে ডাবল কোটেশনের মধ্যে কি করা হয়েছে সংরক্ষণ করা হয়েছে এখন ইউজার যখন এন্টার ফার্স্ট নাম্বারটা দেখতে পাবে ধরেন আপনি মনিটরের মধ্যে এন্টার ফার্স্ট নাম্বার দেখতে পাইছেন এবার আপনি কি করবেন ইনপুট দিবেন আমরা ইনপুট দিব ডেফিনেটলি কিবোর্ডের মাধ্যমে তো কিবোর্ড একটা কি ডিভাইস ইনপুট ডিভাইস তো ইনপুট ডিভাইসকে আমরা বলবো হলো গিয়ে কি স্ক্যান অ্যাপ ইনপুট ডিভাইসকে অ্যাক্সেস করার জন্য আমরা কি বলবো স্ক্যান অ্যাপ বলবো ঠিক আছে তো আমি আর একবার বলতেছি যে ইউজার যখন মনিটরে দেখতে পাবে যে তার একটা নাম্বার ইনপুট দিতে হবে তখন সে কি করবে তখন সে হচ্ছে কিবোর্ডে কাছে যাবে কিবোর্ডে ইনপুট দিবে এখন কিবোর্ড যাতে ইউজারের ইনপুটটা গ্রহণ করতে পারে সেটার জন্য আমার কি করতে হবে প্রোগ্রামে একটা কমান্ড দিতে হবে কারণ কম্পিউটার কমান্ড ছাড়া কোনো কাজ করে না এখন আমি প্রিন্ট এফ দিলাম তো কম্পিউটার শুধু আউটপুটটা দেখাবে যদি স্ক্যান এফ না থাকে তাহলে কখনোই কিবোর্ড থেকে কোনো ইনপুট আসবে না এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব তো দেখেন আমি এখানে স্ক্যান এফ দিলাম স্ক্যান অ্যাপ দেওয়ার সাথে সাথে কম্পিউটার বুঝবে তার হচ্ছে কিবোর্ড থেকে কি করতে হবে মানে ইনপুট ডিভাইস থেকে ইনপুট নিতে হবে এখন কম্পিউটার জিজ্ঞেস করবে কিসের ইনপুট তো ইনপুট নেওয়ার সময় কম্পিউটার তিনটে স্টেপে কাজটা কমপ্লিট করে ফার্স্টে জিজ্ঞেস করবে কিসের ইনপুট তখন প্রোগ্রামার জানায় এটা হচ্ছে হলো গিয়ে ডাটার ইনপুট তো কম্পিউটার তো আমাদের মতো এত বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমতী না সে বুঝতে পারবে যে এটা কোন ধরনের ইনপুট তো আমরা ইনপুটটা নিচ্ছি কার জন্য ফার্স্ট নাম্বারের জন্য আর আমি বলছি কম্পিউটারে চার ধরনের ডাটা আছে একটা হচ্ছে ইন্টেজার একটা ফ্লোট একটা ডাবল একটা ক্যারেক্টার তো এখন দেখেন সে এন্টার ফার্স্ট নাম্বারের জন্য ইনপুট নিবে তো এন্টার ফার্স্ট নাম্বার বলতে আমরা কাকে বুঝতেছি এক্সকে বুঝতেছি আর এক্সের ডাটা টাইপটা কি আমাদের ফ্লোট তাহলে স্ক্যান এফ পার্সেন্টেজ এফ তো আমরা যখন পার্সেন্টেজ এফ লেখছি তখন কম্পিউটার বুঝে গেছে ফ্লোট টাইপের ডাটা অর্থাৎ প্রোগ্রামার স্ক্যান এফের মাধ্যমে কম্পিউটারকে বুঝাইছে একটা ইনপুট আসবে পার্সেন্টেজ এফের মাধ্যমে কম্পিউটারকে বলে দিছে এটা হচ্ছে ফ্লোট টাইপের ডাটা তো যারা বলেন যে কম্পিউটার খুবই স্মার্ট ডিভাইস আসলে কম্পিউটার একটা বোকা মেশিন আর সেই বোকা মেশিনটাকে স্মার্ট বানায় আপনাদের আমাদের মতো প্রোগ্রামাররা ঠিক আছে তো আমরা যখন স্ক্যান এফ পার্সেন্টেজ এফ দিলাম তখন মেশিন বুঝবে যে ইনপুটটা হবে ফ্লোট টাইপের ইনপুট তারপর কমা নেওয়ার পর অ্যান্ড এক্স এখন কথা হচ্ছে যে স্ক্যান অ্যাপের মাধ্যমে তো ইনপুট নিবে কোন টাইপের ইনপুট নিবে ফ্লোট টাইপের এখন ইনপুট নেওয়ার পর কোথায় রাখবে সেটা কোথায় রাখবে এক্সে এখন আপনি বলবেন যে স্যার এখানে অ্যান্ডটা কি অ্যান্ড হচ্ছে ভেরিয়েবলকে পয়েন্ট করে অর্থাৎ ভেরিয়েবলের ডাইরেকশন নির্ধারণ করে যে কোন ভেরিয়েবল এর কাছে ডাটাটা সেন্ড করবে তাহলে দেখেন আমাদের কি সুন্দরভাবে হয়ে গেছে যে স্ক্যান অ্যাপ ইনপুট দাও কোন টাইপের ইনপুট ফ্লোর টাইপের ইনপুট আর সেটা কোথায় রাখবা এবং সেটা হচ্ছে এক্সে রাখবা মনে রাখতে হবে অ্যান্ড হচ্ছে ভ্যারিয়েবল নির্দেশ করে লাইক ক্লাসরুমের মধ্যে যখন স্টুডেন্ট ইন করে আমি যখন বলি এই ছেলে তুমি বা এই মেয়ে তুমি এই বেঞ্চে বসো এই যে বেঞ্চটা আমি যে পয়েন্ট করে দেখাই দিচ্ছি এই পয়েন্ট করাটাকে মূলত বলা হয় অ্যান্ড অপারেশন তার মানে স্ক্যান অ্যাপ হচ্ছে আমাদের কি ফাংশন ইনপুট ফাংশন পার্সেন্টেজ এফ মানে হচ্ছে ফ্লোর টাইপের ডাটা এবং সেটা কোথায় স্টোর হবে এক্স নামক ভ্যারিয়েবলের মধ্যে তো আমরা এখানে ইনপুট নিব কয়টা ভ্যারিয়েবলের জন্য দুইটা ভ্যারিয়েবলের জন্য এবার আমরা ওয়ায়ার কাছে যাব তো ওয়ায়ার কাছে যদি যাই এটার কমানটা কি হবে বলেন তো এটার কমানটা কি হবে যে আমরা দুইটা ইনপুট নিব তো এক্সের জন্য আমরা সবার প্রথমে মনিটরের মাধ্যমে ইউজারকে নির্দেশ দিছি এন্টার ফার্স্ট নাম্বার আর স্ক্যান এফের মাধ্যমে আমরা কিবোর্ডের মাধ্যমে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুটটা গ্রহণ করছি তাহলে বলেন তো আমাদের ওয়ায়ের জন্য ইনপুট আউটপুট আর ইনপুট কমানটা কি হবে আমি জানি আপনাদের মধ্যে অনেকে এটা অ্যান্সার দিতে পারবেন এখন এন্টার সেকেন্ড নাম্বার ভেরি গুড রাজস্বী দে তারপর রাজস্বী দেটা ঠিক আছে তো এখানে আমরা প্রিন্ট এফ দিব ভেরি গুড কমানটা সহ বলছিলাম 
enter second number very good Julian Khan very good she the scan app should do the other Jack Kausar Ahmed Fahim she the extraordinary cook Joe's baby answer this issue the extra jacket why was I delay over at a day hook to a scan app scan app a jaga I am breaking a key use curve scan app percentage a mother if or that float type in input a bunk with a store of a white a ताहोले आमादेर input box हेर काच शेश आमादेर एखाने ए दुईटा box हेर काच शेश याखो नेटा होच्छ आमादेर processing box तो एई processing box हेर जोन्नो processing box ता होच्छ सब्चे simple जा आसे शेटा शरा शरी आमरा की कोर बतुले दीबो तो आमादेर processing box हे आमादेर processing box हे की दावा आसे z equal x plus y तो हमारे प्रोसेसिंग बॉक्स से काज की शेष, ओके हमारे प्रोसेसिंग बॉक्स से काज शेष, ठीक है सर, तो हमारे इखाने आखिर एक तार तारे आंसर हो ठीक है से स्कैन एफ, प्रिंट एफ, तब सादिया किब्रिया तार तार ठीक है से, आर सैमसुल हॉक शुमन जी के शिकोर से जे पेंसिल दिए, पेंसिल दिए और कोड लेखा जे कॉलम � समस्या ना आह सॉफ्टवेयर के नाम टेक किया अच्छा सॉफ्टवेयर के नाम टेक तो हम लोग जाब हो हम लोग जोखन सी प्रोग्राम नेक्स्ट क्लासे कर बो आमी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन थी के स्टार्ट करे शॉप के शुरू डिटेल से आमी एक्सप्लेन कर बो ठीक है सें एकोन आमादे प्रोसेसिंग बॉक्स पर जो तो काटशेश इबार बोल आउटपुट बॉक्स है जो नो अमरा कोड दिवो होलो गिये प्रिंट एफ अकोन आउटपुट बॉक्स है की दवास है जेड दवास है तो जेड टार अमादर की शो करता होगे वैल्यू शो करता होगे तो आउटपुट बॉक्स है आउटपुट बॉक्स है जो नो अमार कोड आस्ता से प्रिंट एफ तो प्रांतोष पौधर अपना टा ठीक आचे तो मोटा मोटी तार पर हो चाहे थोड़ी कोले इस्लाम तोन मौज जुलियान खान तो शोभा टा मोटा मोटी ठीक आ चाहे ओके तो जाइ होक आमादेर आउटपुट बॉक्स तरमानी हो चाहे प्रिंट एफ आउटपुट बॉक्स से जेड नामों के एक टा वैरिएबल आ से तो आमा के कार वैल्यू देखा ही तो अबे जेडर वैल्यू एकों जेडर मोते कौन धरोने तो आम के आउटपुट देखा ही तो अबे की आउटपुट देखा ही तो अबे जेड देखा ही तो अबे ना जेडर वैल्यू जब हम आमी जो दी बोली कौन एक टी स्टूडेंट क्या ही चले तुम्हें बेंच थी के उठे आशो तो जो दी स्टूडेंट टा के आमी बेंच थी के उठे आस्ते बोली ताले शे डेफिनेटली बेंच टा नहीं है होच्छे होलोगी स्टूडेंट आके एक्सेस करते चाचे ताहोले तेमनी अम्रा होच्छे आउटपुट देखा बो तरमानी इखाने अमादेर ए बॉक्स टकी बॉक्स अमादेर आउटपुट बॉक्स आर आउटपुट बॉक्स से अमादेर किया से ज़ेड़ा से मोने रख बेन जे आउटपुट बॉक्स से जो दी वेरिएबल था के ताहोले शेटर वैल्यू अम तार मानी इखाने z टा की एक टा वेरिएबल आर ए वेरिएबल टर वैल्यू देखा ही तो अबे आर z नामक वेरिएबल टर वैल्यू को तो फ्लोट ताहोले आम्रा की दी बो परसेंटेज एफ दी बो आर कॉमा की दी बो z आमादेर प्रोग्राम शेष तार मानी प्रिंट एफ बोलते मुल्लो तो आम्रा की बुझी आउटपुट फंक्शन के बुझी आउटपुट देखा भें फ्लोट टाइप पे आउटपुट आशे टा कौन वेरिएबल थी के बेर कोडे देखा भें जेड नामक वेरिएबल थी के बेर कोडे देखा भें एकोन आपना दर ऑने के क्वेश्चन आसे हैं जैसा आर स्कैन एफ़ तो एंड यूज़ कर सें तो प्रिंट एफ़ एंड क्या ना यूज़ करें नहीं ताले हम एक टा छोटो घोटना तখন দেখাই দিতে হয় যে স্টুডেন্ট কোন বেঞ্চে বসবে অর্থাৎ ইনপুটের সময় মেমরি লোকেশন দেখাইতে হয় যখন আমি বলি ক্লাসটা শেষ হবে ক্লাসটা শেষ হলে তখন কিন্তু বলতে হয় নাই ছেলে তুমি এই বেঞ্চ থেকে উঠে যাও তো যেই জায়গায় একবার ইনপুট হইছে ওই জায়গা থেকে স্টুডেন্টরা অটোমেটিক্যালি বের হয়ে যাচ্ছে তার মানে আউটপুট দেওয়ার সময় কখনো হচ্ছে মেমরি লোকেশনটা আমাদেরকে কি করতে হবে না শো করতে হবে না সেটার জন্য প্রিন্ট এফে আমরা কখনো কি ইউজ করতেছি না এন্ড ইউজ করতেছি না ঠিক আছে
আচ্ছা কাউসার জিজ্ঞেস করছেন যে শুরুর দিকে স্যার যেভাবে দেখাইছেন সেভাবে লেখাই ভালো আমি আসলে আপনার কথা বুঝি নাই ওকে তো আউটপুটে কখনো অ্যান্ড দিবেন না কারণ আউটপুটের সময় মেমোরি লোকেশন আমাদেরকে কি করতে হয় না নির্দেশ করতে হয় না ওকে তো স্যার আপনারা কি এটা বুঝতে পারছেন যে দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের প্রোগ্রামটা এটা কিন্তু আমরা আজকে ফ্লো চার্টটিকে হচ্ছে সি প্রোগ্রামে কনভার্ট করছি রিটার্নে আসবো প্রান্তস পোদ্দার আমরা হচ্ছে রিটার্নে আসবো যখন হচ্ছে আমরা কোর্ট ব্লকসে কোর্ট করব তখন হচ্ছে যে আমরা আজ আগামী ক্লাসেই আমরা কোর্ট ব্লকসে কোর্ট করব আপনাদের কিউরিসিটি অনেক বেশি সবার তো যাই হোক তো আমি আবার এই লাইনটা বলতেছি যে আমাদের এটা হচ্ছে আউটপুট আউটপুটের জন্য আমরা কি লেখছি প্রিন্ট এফ এখন আমরা জেড এর ভ্যালু দেখাইতে চাইতেছি জেড এর ভ্যালু কোনটা ফ্লোট তাই আমরা কি দিছি ডাবল কোটেশনের ভিতর পার্সেন্টেজ এফ দিছি এবং ভ্যালুটা আউটপুটটা দেখাবো যেমন আমি বলছি প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফ ভ্যালু কি ফ্লোট টাইপের ভ্যালু কোন ভেরিয়েবল থেকে বের করে দেখাতে হবে জেড নামক ভেরিয়েবল থেকে বের করে দেখাতে হবে ঠিক আছে এখন দেখেন আমি যদি আপনাদেরকে ছোট্ট একটা টাস্ক দিই তাহলে এই কোডটা কিন্তু আপনারা ইজিলি করতে পারবেন তো পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে ধরেন এরকম একটা কোশ্চেন দিল তো এরকম একটা কোশ্চেন দিয়ে বলল উদ্দীপকে অবস্থিত ফ্লো চারটিকে সি ভাষায় রূপান্তর করো প্রিন্ট এফে আমরা পার্সেন্টেজ এফ দিসি হলো গিয়ে আমাদের তো জেড থেকে ভ্যালুটা বের করতে হবে আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন যে আমি এক্স আর ওয়াইয়ের খন্দকারের কথা বলতেছি খন্দকার তানভি যে আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন যে আপনি এক্স আর ওয়াইয়ের মধ্যে দুইটা নাম্বার ইনপুট দিয়েছেন ইনপুট দেওয়ার পর তাদেরকে যোগ করছেন যোগ করছেন ইনপুট দিয়েছেন কি ভ্যালু ইনপুট দিয়েছেন যোগ করছেন কি ভ্যালু যোগ করছেন এখন আউটপুট দেখাবেন কি আউটপুট দেখাবেন হচ্ছেন ভ্যালুটা তো যেই ভ্যালুটা ইনপুট দিয়েছেন সেটা প্রসেস হয়ে ওই সেই ভ্যালুটা কি তো দেখাবো আর ভ্যালুটা কোন ধরনের ভ্যালু কারণ আমি ফার্স্টে বলে দিছি এক্স ওয়াই জেড এ কোন ধরনের ভ্যালু স্টোর হবে ফ্লোর টাইপের তো এখন আমাদের প্রিন্ট এফ দিতে হবে আউটপুট দেখাইতে হবে কাকে দেখাবো আমরা কি জেড কে আউটপুট দেখাবো না জেড এর ভ্যালু কে তো সেটার জন্য জেড এর ভ্যালু কে আউটপুট দেখানোর জন্য ফার্স্টে আমরা প্রিন্ট এফ এর পর বলছি পার্সেন্টেজ এফ তার মানে ফ্লোর টাইপের ভ্যালু কার ভ্যালু জেড এর ভ্যালু পরে কমা দিয়ে আমরা জেড এর কথা বলছি ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে স্যার আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট এটা আপনারা কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাবেন আর আপনাদের সি প্রোগ্রামিং রিগার্ডিং কোনো ঝামেলা থাকলে জানাবেন আমি আস্তে আস্তে সব কিছু ক্লিয়ার করব আগামী ক্লাসে আমরা কোড ব্লকস দিয়ে কোড করব একদম প্র্যাকটিক্যালি জিনিসটা দেখব আজকে জাস্ট আপনাদের আমি কনসেপ্ট ক্লিয়ার করছি যে হ্যাশ কি ইনক্লুড কি স্টিডিও ডট এইচ কি তো আপনাদের এই অ্যাসাইনমেন্টটা হচ্ছে যে উদ্দীপকে অবস্থিত ফ্লো চারটিকে সি প্রোগ্রামে রূপান্তর করো যে এটা আর স্যার আর একটা জিনিস দেখেন এস টিডি আইও বলতে আমি কি বলছিলাম ইনপুট আর আউটপুটকে বলছিলাম না ইনপুট আর আউটপুট তাহলে দেখেন এখানে প্রিন্ট এফটা কি আমার হচ্ছে আউটপুট স্ক্যান অ্যাপটা কি ইনপুট তো আমি এই প্রোগ্রামে যে প্রিন্ট এফ স্ক্যান অ্যাপ এগুলো ইউজ করছি সেই ইনপুট ফাংশনগুলোকেই আমি আগে কি করছি কল করে নিছি তো এই প্রিন্ট এফ স্ক্যান অ্যাপ আমার আর নতুনভাবে কি করা লাগে নাই তৈরি করা লাগে নাই যেটা আমার টাইমটাকে কি করছে সেভ করছে ওকে স্যার তো স্যার আজকের মতো আজকের মতো আছে ইরা ফাম জিজ্ঞেস করছে পরে কোন চ্যাপ্টার পড়াবো আগে চ্যাপ্টার ফাইভ তো শেষ হয়ে চ্যাপ্টার ফাইভ অনেক বড় চ্যাপ্টার ইন্টারমিডিয়েটের সিলেবাসের সবচেয়ে বড় চ্যাপ্টার হচ্ছে চ্যাপ্টার থ্রি আর চ্যাপ্টার ফাইভ ঠিক আছে তো এই চ্যাপ্টার ফাইভ আগে শেষ তো হোক এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম আছে এক একটা প্রবলেম থেকে আর একটা প্রবলেম একটু ভিন্নতর তো আমি সব কিছুই ইনশাল্লাহ ডিটেলসে বুঝাবো আর স্যার আপনারা ক্লাসটা কেমন বুঝছেন সেটা আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন ক্লাসটা কেমন লাগছে সেটাও আমাকে জানাবেন তো স্যার আজকের মতো এতটুকুই নেক্সট ক্লাসে আবার সবার সাথে দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং বাসায় অবস্থান করবেন থ্যাংক ইউ স্যার